Hi guys, this is Architect John and this is my first vlog. So, ang pag-uusapan natin dito sa vlog ko is all about architecture, design, and construction. So, watch out for my vlogs. a modular cabinet. So, ang una kong ginawang costing dito is about a simple kitchen. So, unang-una ang gagawin natin para ma-identify natin yung costing ng isang project, kailangan muna natin malaman kung ano yung mga finishes niya. Kung sa cabinets ba is laminated finish ba, painted, pwede rin PVC, pwede rin aluminum, pwede rin stainless, pero dito sa design natin, ang ginawa ko is laminated finish na board. So, next is how to quantify them by making a cutting list. For example, yung panel ng pinto, ano yung size ng panel ng pinto? Ilang piraso, panel ng baseboard, ilang piraso, panel ng frames, ilang piraso. So, ang next step is yung dapat alam natin sa isang board, uh, ilang piraso ng board ang kailangan natin. So, sa isang board, isang board is 4 by 8 or 1.2 by 2.44 meters. So, dapat alam natin kung paano natin i-quantify yung mga cutting list na yon per board. Sabihin natin, nakalist naka ka na ng, kwat, ng cutting list. So, next step mo dyan, ilang board ang kailangan. So, dito sa project natin, ang kailangan kong board is 6 pieces na 3 fourth na laminated board. Ang ginamit kong board dito, is a uh, machine press na kumbaga yung mabibili na sa market na laminated board or melamine board so next is yung quantity ng slab makita natin na ang isang slab commercially is uh, 0.6 by 2.2 meters isang slab is kaya kaya niya na pwede na siyang ikabit puputuli na lang at bubutasan unang una mobilization cost magkano yung mobilization cost? Depende. Depende sa location mo. If you're within Metro Manila, mas mababa kaysa sa labas. Uh, tapos, pwede ang kinoconsider rin sa mobilization cost, kung ilang araw at ilang tao. Ang inano ko dito is dalawang tao, isang installer, isang laborer. So, mobilization cost ko is matokbo ng 10,000. Tapos, ang laminated board ko is 3,000, 3,000 per piece. Commercially, merong 1,500, merong 2,500. Pero nilagay ko dito, 3,000 para medyo meron tayong allowance. Tapos, yung PBC, PBC edge tape ko is binilang ko siya per board. So, in-estimate ko lang siya. Isang board is 30 meters, i na board. 30 meters times 6 time, times per meter cost na edging is nasa 18 pesos, 15 above. Meron pa, meron pa rin 10 pesos, pero nilagay ko dito cost is 3,000. Next is yung hinge. Ito yung mga uh, concealed hinges para dun sa cabinets. Bibilangin mo kung ilang pairs ang kailangan mo. Now, normally, merong ordinary ordinary type, merong soft closing, may hydraulic type. Pinamit ko dito is yung ordinary para medyo mura. So, ordinary, meron kang makikita na 50 pesos, may mas mataas, may mas mataba ng konti. Tapos, wood screw. Kailangan mo wood screw dito para ma-join mo lahat ng mga panels natin. Next is yung granite countertop. Granite countertop, tulagay ko sa mga uh, saan 500. Eh, commercially, meron 6.5, may 7.5, may 7.5, mas mataas sa 7.5. Depende. Depende sa design, depende sa supplier, pero mostly nakikita ko ganyan yung presyo, naglalaro sa 6,000, 8,000 yung pinakamura. Next is yung cutting and aging services. Uh, dito papasok yung cutting ng laminated boards, tapos aging ng laminated boards. Kasi ngayon, sa mga modular cabinet makers na nagsisimula pa lang, pa lang. Uh, hindi nila ginagawa ito manually 
pinapagawa nila ito sa mga cutting services and edging services na company para mas mapulido yung pag-cut and pag-edging para mas maganda yung pan qua quality so dito, nagkamap ako sa 20,000 ipapangita ko kung paano ako nagkamap sa 20,000 based dun sa bilang ng boards natin tile box flush ito yung ginamit ko dun sinama ako na yung tile box flush para kompleto ang ginamit ko ng tiles dito is yung 3020 na ceramic tiles lang na glaze tile adhesive sa pagkasi lang kasi ang coverage area ng isang tile adhesive is about 8 square meters pero kung makikita natin dito maliit lang naman ang coverage area ng project natin flavor cost of cabinetry sa cabinetry uh, dito bibilangan mo kung ilan yung uh, gagawang tao sa cabinetry nag-alat ako ng isang install at isang day board kaya na yun for 7 days next is yung labor cost of granite installation usually nagka-cost sila base kung ilang slab pwedeng uh, 4,000 to 6,000 per slab may mas mataas may mas mababa pero tinuha ko yung average it is qualified pero pwede rin sa mga granite installer na mag-costing sila ng per butas kunyari, butas ng induction ilan, butas ng sink ilan, ilang sink ba yung nasa isang hilera ng, ng granite next is yung labor cost ng backsplash pati yung sa mason mo magkakabit ng backsplash kaya kaya nyo naman yun ng isang araw power tools, dapat ito hindi mo makakalimutan yung power tools mo, dapat lagi mong pinukonsider yung costing for example, kailangan mo ng ano dyan, sure kailangan mo dyan ng drill para sa pag screw big saw, for example meron kang papatungan na kahoy pangalawa is yung delivery cost delivery cost, para mas makatipid ka dapat isang deliver na lang pwede kang gumamit ng mga lipat bahay na trucking pero mas recommended ko is yung mga ano natin, yung mga online online tracking natin yung, yung mismo delivery ng hardware kaso um, uh, the problem is yung delivery ng hardware uh, meron lang silang time na iaalat sa anong oras ka nila dideliveran so wala rin kumbaga hindi mo agad magagawa unless padala agad nila overhead cost yung overhead cost is importante kasi dito mo kukunin lahat ng mga costing na hindi mo na-anticipate ng una and dito yung pamasahe and dito yung pagbili mo ng mga bagay na hindi mo nasama sa costing tulad ng paglinis ng pasahan ng panggas panggas ng tao mo pambali ng tao mo yung mga maliliit na bagay na hindi mo nakikita sa overhead cost Usually, your percentage is 5%. Next is yung professional fee for supervision. Mamaya, meron kang project manager or architect na magsusupervise. Kailangan mo siya isama sa costing. Next is yung profit. Yung last natin is profit, which is 15%. Hindi siya mababa, hindi siya mataas. So, ang 15% profit natin, sa project na ito is nasa 13.5 13.5 so kung owner ka man or ikaw yung contractor pwede kang magkalat ng 15% sabihin natin kung owner ka ikaw gagawa na itong lahat mas maka makakatipid ka ng 15% kung contractor ka na sum up mo na lahat ng costing mo then times mo lang sa 15% then that's your profit so magka come up tayo sa total project cost na 108,300 pesos so ito na yung pinaka basic this design is very basic pero tinama naman yung cost 108,000 yun yung hindi nakikita ng mga uh, mga client na bakit ang mahal bakit ganito bakit saan ba nakuha yung ganyan so dito sa vlog ko nilis ko lahat kung saan nila nakuha yung mga yung mga costing nila hindi lang siya hindi siya ganun kadali 
na kunin, kailangan talaga pinag-aaralan.